നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഹെമറ്റോപോയിസിസ് ആണ് എന്താണ് ഹെമറ്റോപോയിസിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അതായത് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ഹീമോപോയിസിസ് എന്നും നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഈ ഹെമറ്റോപോയിസിസ് സംഭവിക്കുന്നത് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ എന്താണ് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹെമറ്റോപോയിസിസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറൗണ്ട് ത്രീ വീക്ക്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷൻ അതായത് അമ്മ കുഞ്ഞിന് ഗർഭം ധരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച മുതൽ തന്നെ ഈ ഹെമറ്റോപോയിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ നയൻറ്റീൻത്ത് ഡേ ഹെമറ്റോപോയിസിസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ യോക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാലാം മാസം തൊട്ടിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സീൻ ഇൻ ദ ലിവർ സ്പ്ലീൻ ആൻഡ് ലിംഫ് നോട്ട്സ് ഓക്കെ ഇനി ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് ബേർത്ത് ദ ഹോൾ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ ബൈ ദി ബോൺ മാരോ അപ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ നാലാം മാസം തൊട്ട് ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് ലിവർ സ്പ്ലീൻ ലിംഫ് നോട്ട്സിലൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് ബേർത്ത് എവിടെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ദ ഹോൾ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ ബൈ ദ ബോൺ മാരോ ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോൺ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോൺ മാരോ ഏതൊക്കെയാണത് റെഡ് ബോൺ മാരോ and the other one is yellow bone marrow and this red bone marrow is responsible for hemopoiesis that means rbc wbc platelets idellam produce cheynathu red bone marrow aanu appo yellow bone marrow oda function endana that stores lipids as triglycerides appo nammal evideyana paranju nerthiyathu at the time of birth the whole hematopoietic activity is going to be taken care by the bone marrow okay adu vareyana nammal paranju nerthiyathu so after birth all the bones of the human body contains this red bone marrow okay pakshe namake age aagum thorum adayathu nammal or childhood okka kaiyinga nammal or puberty like okka kadakkumbodu what happens is that it gets replaced this red bone marrow in the long bones they get replaced അപ്പോൾ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഈ റെഡ് ബോൺ മാരോ എല്ലാ ബോൺസിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലെല്ലാം അവയിലെല്ലാം ഈ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്യുബേർട്ടിയിലേക്കൊക്കെ കടക്കുമ്പോൾ ഈ റെഡ് ബോൺ മാരോയെ എന്താണ് ഫാറ്റി ടിഷ്യൂ വന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലോങ് ബോൺസിലെ ഫാറ്റി ടിഷ്യൂസ് വന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അഡൾട്ട് ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബോൺസിലും ഈ റെഡ് ബോൺ മാരോ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല so as a result what happens is that the hematopoietic activity will be confined only to the central skeleton adayathu ee membranous aayittulla bones allengil flat bones ilke aayirikkum hematopoietic activity nadakka edukeyanadu vertebrae sternum ribs skull sacrum pinna pelvis and the proximal ends of this femur tibia and all ini parayan povunnathu rendu important aayittulla terms aanu adu manasilaakki vechirikka ഒന്ന് മെഡുലറി ഹെമറ്റോപോയിസിസ് മറ്റൊന്ന് എക്സ്ട്രാ മെഡുലറി ഹെമറ്റോപോയിസിസ് ഇതിൽ മെഡുലറി ഹെമറ്റോപോയിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഹെമറ്റോപോയിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡുലറി ഹെമറ്റോപോയിസിസ് എന്ന് പറയുക ഹിയർ ബോൺ മാരോ ഇസ് ദ ഉള്ളി സൈറ്റ് ഓഫ് ഹെമറ്റോപോയിസിസ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ്ട്രാ മെഡുലറി ഹെമറ്റോപോയിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇത് ബോൺ മാരോയിൽ മാത്രമാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതൊരു അബ്നോർമൽ കേസായിട്ട് അതായത് ഇതൊരു നോർമൽ ഫിനോമിനൻ അല്ല ഒരു അബ്നോർമൽ കേസായിട്ടാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലാമത്തെ മാസം തൊട്ട് എവിടെയാണിത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹെമറ്റോപോയിസിസ് സ്പ്ലീൻ ലിവറിലൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫീറ്റസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് ബേർത്തിന് ശേഷം അത് എന്തായാലും ബോൺ മാരോയിൽ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇതൊരു അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സ്ട്രാ മെഡുലറി ഹെമറ്റോപോയിസിസ് എന്ന കേസിൽ സ്പ്ലീനിൽ നിന്നും ലിവറിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് എന്താണ് ഹെമറ്റോപോയിസിസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സ്പ്ലീൻ ആൻഡ് ലിവർ റെസ്യൂം ദ ഫീറ്റൽ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് റോൾ അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ സെർട്ടൻ പാത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് മൈലോ പ്രോളിഫറേറ്റീവ് നിയോപ്ലാസം ആ ടേമിൽ നിന്
that's a group of blood cancers that cause bone marrow to produce too many blood cells okay then nammal manasilaakki vechirikkanda rendu terms aanu medullary hematopoiesis and extra medullary hematopoiesis iniyana endana hematopoiesis enna process il nadakkunnathu a step by step aayittu endokkeyana sambhavikkunnathu endokkeyana പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ടേമാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്താണ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റെം സെൽസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽ ടൈപ്സ് നമ്മുടെ മസിൽ സെൽസ് മുതൽ ബ്രെയിൻ സെൽസ് വരെ ആകാൻ എബിലിറ്റിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ബോത്ത് സിമട്രിക്കലി ആൻഡ് എസിമെട്രിക്കലി ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എസിമെട്രിക്കൽ ഡിവിഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വെൻ ദ സ്റ്റെം സെൽസ് ഡിവൈഡ് ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ ദെയർ ഓൺ കോളനി അതായത് ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ ദെയർ ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ എസിമെട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് വൺ സെൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലേഷൻ while the other goes differentiation okay stem cell randaite divide cheyumba asymmetrical division aanu nammal parayunnathu stem cells randaite divide cheyumbodhekkum one cell remain as stem cell while the other undergoes differentiation okay appure ee hematopoietic stem cell undallo which is in the bone marrow it is going to form all the blood cells ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോൺ മാരായിലുള്ള ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെല്ലാണ് എല്ലാ ബ്ലഡ് സെൽസും ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ മൾട്ടി പൊട്ടൻറ്റ് ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ മൾട്ടി പൊട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൾട്ടി പൊട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് പല പല ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലേ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മൾട്ടി പൊട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സെൽസ് മാത്രമല്ലേ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെൽസ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതായത് ദ മൾട്ടി പൊട്ടൻറ്റ് സെൽസ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ സെൽസ് ബട്ട് ലിമിറ്റഡ് സെൽ ടൈപ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് മൾട്ടി പൊട്ടൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ ബിക്കോസ് ഈ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് സെൽസ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ടൈപ്സിന് മാത്രമേ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത സെല്ലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് താനും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ വെൻ ദ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് വെൻ ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോംസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് അപ്പോൾ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് എന്നിട്ട് രണ്ട് തരം സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും ആദ്യത്തേത് കോമൺ മൈലോഡ് പ്രോജനിറ്റർ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കോമൺ ലിംഫോയിഡ് പ്രോജനിറ്റർ ആദ്യത്തേത് കോമൺ മൈലോഡ് പ്രോജനിറ്റർ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തേത് കോമൺ ലിംഫോയിഡ് പ്രോജനിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് കോമൺ മൈലോയിഡ് പ്രോജനിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ മൈലോയിഡ് പ്രോജനിറ്റർ ഡിവൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫോംസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണത് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് പ്രോജനിറ്റർ സ്റ്റെം സെൽ ആൻഡ് എറുത്രോയിഡ് മെഗാ കാരിയോയിഡ് സ്റ്റെം സെൽ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് പ്രോജനിറ്റർ സ്റ്റെം സെൽ ആൻഡ് എറുത്രോയിഡ് മെഗാ കാരിയോയിഡ് സ്റ്റെം സെൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ജി എം പ്രോജനിറ്റർ നോക്കാം അതായത് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് പ്രോജനിറ്റർ സ്റ്റെം സെൽ നോക്കാം വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വളരെ
ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് പ്രോജനിറ്റ സ്റ്റെം സെൽ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഓക്കെ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ പേരെന്താണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി ഫോമിങ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് പ്രോജനിറ്റ സ്റ്റെം എന്ന ആ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതാന്നേ ഉള്ളൂ നോക്കി ആദ്യത്തത് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി ഫോമിങ് യൂണിറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് മോണോസൈറ്റ് കോളനി ഫോമിങ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ജി എം പ്രോജനിറ്ററിൽ ആരാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് തരം സെല്ലുകൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സെല്ലുകളുടെ പേരെന്താണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി ഫോമിങ് യൂണിറ്റും മോണോസൈറ്റ് കോളനി ഫോമിങ് യൂണിറ്റും ആണ് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി ഫോമിങ് യൂണിറ്റിൽ വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഈ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി ഫോമിങ് യൂണിറ്റിൽ വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ദ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇറ്റ് ഫോംസ് ത്രീ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഏതാണ് ന്യൂട്രോഫിൽസിനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വെൻ ദ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി ഫോമിങ് യൂണിറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്തിനെയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ന്യൂട്രോഫിൽസിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഈസിനോഫിൽസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വെൻ ദിസ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി ഫോമിങ് യൂണിറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ ദ ഇൻ്റർലുക്കിൻ ഫൈവ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ഈസ്നോഫിൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർലുക്കിൻ ഫൈവ് എന്ന് ചോദിക്കും ഇൻ്റർലുക്കിൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസിനോഫിൽസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും മെച്ചുറേഷനും സർവൈവലിനും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റോക്കൈനാണ് ഇൻ്റർലുക്കിൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേംസൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് സൈറ്റോക്കൈൻ്റെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇൻ്റർലുക്കിൻ ഫൈവ് അതായത് ഐ എൽ അഞ്ച് ഓക്കെ ഈസ്നോഫിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ദാറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ വേരിയസ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻഡ് അലർജിക് റെസ്പോൺസസ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻ്റർലുക്കിൻ ഫൈവ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ ഈസ്നോഫിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബട്ട് ഓൾസോ ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ മെച്ചർ ഈസ്നോഫിൽസ് എൻഹാൻസിങ് ദ എബിലിറ്റി ടു ടു കിൽ ദ പാരസൈറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് കടക്കുന്ന ഫോറിൻ ബോഡീസിനെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അത്തരം എബിലിറ്റി എന്താണ് ഈസിനോഫില്ലിന് കിട്ടുന്നത് ആരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഐ എൽ ഫൈവ് ഇൻ്റർലുക്കിൻ ഫൈവ് എന്ന സൈറ്റോക്കൈൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഈസിനോഫില്ലിന് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കടക്കുന്ന പാത്തജൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ്സിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സൈറ്റോകൈൻസ് എന്ന് ചോദിക്കും സൈറ്റോകൈൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്മോൾ സിഗ്നലിംഗ് പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ആക്ട് ആസ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെയും ഇൻഫ്ലമേഷനെയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ തടയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദീസ് ഇമ്യൂൺ സെൽസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെയും ഇമ്യൂൺ സെൽസിൻ്റെയും ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻഫ്ലമേഷനെ തടയാനും ഒക്കെ ഈ സൈറ്റോകൈൻസ് സഹായിക്കും സൊ സൈറ്റോകൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ സിഗ്നലിംഗ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ആക്ട് ആസ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ബേസ് ഓഫ് ഫിൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ ദിസ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് കോളനി ഫോമിങ് യൂണിറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ആക്ടഡ് അപ്പോൺ ബൈ ഇൻ്റർലുക്കിൻ മൂന്ന് ഓക്കെ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ബേസ് ഓഫ് ഫിൽസ് ബേസ് ഓഫ് ഫിൽസിനും സെയിം ഫങ്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻഡ് അലർജിക് റെസ്പോൺസസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മോണോസൈറ്റ് കോളനി ഫോമിങ്
okay so we can say that most of the blood cells are coming from the common myeloid progenitor except the lymphocytes okay appure ee common myeloid progenitor il ninnana mikka blood cells um undavunnathu except the lymphocytes okay ഇനിയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ലിംഫോയ്ഡ് പ്രോജനിറ്റർ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദിസ് കോമൺ ലിംഫോയ്ഡ് പ്രോജനിറ്റർ ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു ബി ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടി ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ ബി ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് റൈസ് ടു ബി സെൽ ഈ ബി സെൽ ഉണ്ടല്ലോ ലേറ്റർ ദീസ് ബിക്കം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ ബിക്കം പ്ലാസ്മ സെൽസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദീസ് പ്ലാസ്മ സെൽസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ദ സെക്രീറ്റ് എന്താണ് ദി ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇനി ടി ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗിവ്സ് റൈസ് ടു ടി സെൽസ് ആൻഡ് വൺസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഐദർ സി ഡി ഫോർ പ്ലസ് അതായത് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി എയ്റ്റ് പ്ലസ് അതായത് സി ഡി എയ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് അതായത് സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോഴേ ടി ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റ് ഗിവ്സ് റൈസ് ടു ടി സെൽസ് ആൻഡ് വൺസ് ദി ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഐദർ സി ഡി ഫോർ പ്ലസ് അതായത് സി ഡി ഫോർ പോസിറ്റീവ് അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി എയ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽസ് ബി സെൽസിനും ടി സെൽസിനും ഒപ്പം മറ്റൊരു സെല്ലും കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് അതായത് എൻ കെ സെൽസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ദ മൈലോയിഡ് സ്റ്റെം സെൽസ് they give rise to three cell lines edukeyana onnu granulocyte monocyte randamathathu erythroid progenitor moonamathu nammal kanda edana megakaryocyte okay appo idu moonu cell lines ne produce cheyunnathu kondu thanne myeloid stem cells ne nammal tri lineage onnu parayu endana tri lineage appo ithreyum aanu hematopoiesis ella manasilayanu vicharikkunu ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ ഡിവിഷനിലും എന്തെല്ലാം തരം സെൽസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെമറ്റോപോയിസസ് എഴുതാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ ആ എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രം വരച്ച് ഓക്കെ ഈ ട്രീ ഡയഗ്രം പോലെ ഈ ഡയഗ്രം വരച്ച് ഓരോ ഡിവിഷനിലും എന്തെല്ലാം ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കി ആ ഡയഗ്രാം എല്ലാം വരച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാ